আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছে আমি শাহিন ইসলাম আজকে আমরা যেটা করব কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলবো শুনেন ইংরেজি গ্রামারের যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আজকে আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলবো খেয়াল করেন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে কি জানেন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে হচ্ছে শর্তযুক্ত বাক্য কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে কি শর্তযুক্ত বাক্য পরে যেটা বলছিলাম ইফ দ্বারা শুরু হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্স শুরু হয় কি দ্বারা ইফ দ্বারা শুরু হয় আমরা যেটা বলছি সাধারণত সাধারণত কি দ্বারা শুরু হয় ইফ দ্বারা শুরু হয় তারপর কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে দুইটা ক্লজ থাকে কয়টা ক্লজ থাকে আমরা যেটা বলছিলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে দুইটা ক্লজ থাকে একটা হচ্ছে ইফ ক্লজ আমরা যেটা বলছিলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে কয়টা ক্লস থাকে দুইটা ক্লস একটা হচ্ছে ইফ ক্লস আর একটা হচ্ছে রেজাল্ট ক্লস আমরা যেটা বলছিলাম দুইটা ক্লস একটা হচ্ছে ইফ ক্লস অথবা রেজাল্ট ক্লস ইফ ক্লজের যে নাম ইফ ক্লজের একটা নাম হচ্ছে সাবোর্ডিনেট ক্লস ইফ ক্লজের একটা নাম কি সাবোর্ডিনেট ক্লস আর রেজাল্ট ক্লস মানে কি বলেন তো প্রিন্সিপাল ক্লস রেজাল্ট ক্লস মানে কি প্রিন্সিপাল ক্লস কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে দুইটা ক্লস থাকে তারপর কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্সটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দ্বারা যে বাক্যটা গঠিত হয় সেটা কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা যেটা বলছিলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দ্বারা যে বাক্যটা গঠিত সেটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পরে যেটা বলছিলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মূলত কয় প্রকার চার প্রকার খেয়াল করেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমরা দিয়েছি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে কি শর্তযুক্ত বাক্য কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটা কি ইফ দ্বারা শুরু হয় ইফ দ্বারা শুরু হয় সাধারণত তবে আনলেস আমরা যেটা বলছি বলে তো আনলেস হেড তারপরে কি ওয়ার ইত্যাদি দ্বারাও কি হইতে পারে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স শুরু হতে পারে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে দুইটা ক্লস থাকে একটা হচ্ছে ইফ ক্লস একটা কি রেজাল্ট ক্লস শুনেন ইফ একটা কি কনজাংশন সাবোর্ডিনেট কনজাংশন ইফ একটা সাবোর্ডিনেট কনজাংশন তার মানে ইফ দ্বারা যে ক্লসটা হয় তার নাম কি ইফ ক্লস আর রেজাল্ট ক্লস আমরা কি বলছি বলেন তো প্রিন্সিপাল ক্লস আর কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হচ্ছে মূলত কি সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কোনটা জটিল বাক্য অথবা কি মিশ্র বাক্য বাংলা ব্যাকরণের প্রশ্ন আসে জটিল বাক্যের একটা নাম কি মিশ্র বাক্য জটিল বাক্য কোনটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা ক্লস থাকে একটা হচ্ছে সাবোর্ডিনারি ক্লস একটা কি প্রিন্সিপাল ক্লস আর কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কত প্রকার চার প্রকার আমরা যেটা বলছিলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হচ্ছে চার প্রকার এখন আমরা এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে প্রকার ভেদ নিয়ে কথা বলবো আমরা যেটা বলছিলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কত প্রকার চার প্রকার এখন আমরা প্রকার ভেদ নিয়ে কথা বলবো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কত প্রকার বলছি চার প্রকার কি কি যেন একটা হচ্ছে জিরো কন্ডিশনাল একটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল একটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল আর একটা হচ্ছে কি থার্ড কন্ডিশনাল এই যে চার প্রকার এর মধ্যে প্রথম দুইটাকে আমরা যেটা বলে থাকি রিয়েল কন্ডিশনাল কি বলে থাকি রিয়েল কন্ডিশনাল আর সেকেন্ডটাকে বলে থাকি আনরিয়েল কন্ডিশনাল আমরা যেটা বলছিলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হচ্ছে চারটা এর মধ্যে জিরো এবং ফার্স্ট হচ্ছে কি রিয়েল মানে বাস্তব এবং সেকেন্ড এবং থার্ড কি আনরিয়েল মানে কি অবাস্তব জিরো কন্ডিশনাল থেকে দিয়ে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে ট্রু ফ্যাক্ট কি বোঝায় বলেন তো ট্রু ফ্যাক্ট শোনেন আমরা কতগুলো সত্য আছে চিরন্তন সত্য অথবা কতগুলো সত্য আছে কি বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা যেটা বলছিলাম জিরো কন্ডিশনাল দ্বারা মূলত কি বোঝাবে বলেন তো চিরন্তন সত্য অথবা কি বলছি বৈজ্ঞানিক সত্য এটা ট্রু ফ্যাক্ট আর ফার্স্ট কন্ডিশনাল হচ্ছে পসিবল ফ্যাক্ট ফার্স্ট কন্ডিশনাল কি ফ্যাক্ট বলেন তো পসিবল ফ্যাক্ট সম্ভব আর সেকেন্ড কন্ডিশনাল হচ্ছে লেস পসিবল ফ্যাক্ট সেকেন্ড কন্ডিশনাল কোনটা যেটা হচ্ছে কম সম্ভব তারপর থার্ড কন্ডিশনাল হচ্ছে ইম্পসিবল ফ্যাক্ট থার্ড কন্ডিশনাল আমরা কি বলেছি বলেন তো ইম্পসিবল ফ্যাক্ট আমরা যেটা বলছিলাম খেয়াল করেন ফার্স্ট কন্ডিশনাল কি জিরো কন্ডিশন হচ্ছে ট্রু ফ্যাক্ট যেটা সত্য চিরন্তন সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য তারপর ফার্স্ট কন্ডিশনালকে আমরা কি বলছি পসিবল ফ্যাক্ট যেটা সম্ভব শোনেন জিরো এবং ফার্স্ট হচ্ছে রিয়েল কেন কারণ এটা সত্য এবং কারণ কি এটা সম্ভব জিরো কন্ডিশনাল সত্য আর পসিবল মানে ফার্স্ট কন্ডিশনাল কোনটা পসিবল যেহেতু সম্ভব আর যেহেতু সত্য তার মানে এই দুইটা মেলে কি রিয়েল আর সেকেন্ড এবং থার্ড হচ্ছে কি আনরিয়েল কেন বলেন তো থার্ড কন্ডিশনটা হচ্ছে লেস পসিবল ফ্যাক্ট 
আর সরি সেকেন্ড কন্ডিশন কোনটা লেস পসিবল ফ্যাক্ট আর থার্ড কন্ডিশন হচ্ছে কোনটা ইম্পসিবল ফ্যাক্ট শোনেন আমরা যেটা ফার্স্ট কন্ডিশনালকে বলতে পারি আমরা প্রবাবল কন্ডিশনাল কি বলতে পারি আমরা প্রবাবল কন্ডিশনাল আর সেকেন্ড কন্ডিশনালকে আমরা যেটা বলতে পারি ইম্প্রোবাবল কন্ডিশনাল কি বলতে পারি ইম্প্রোবাবল কন্ডিশনাল তারপর থার্ড কন্ডিশনালকে আমরা তো বলতে পারি ইম্পসিবল কন্ডিশনাল মানে এটা হচ্ছে কখনো কি সম্ভব না খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থার্ড কন্ডিশনটা হচ্ছে ইম্পসিবল ফ্যাক্ট মানে এটা ইম্পসিবল কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনালকে আমরা বলতে পারি ইম্প্রোবাবল কন্ডিশনাল পরীক্ষা আসতে পারে এখন আমরা যেটা করব এই যে চারটা কন্ডিশনাল এই চারটা কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো চারটা কন্ডিশনাল মানে কি বলছি আমরা গঠন খেয়াল করেন জিরো কন্ডিশনাল স্ট্রাকচারটা কি খেয়াল করেন তো ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এখানেও কি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আমি আগে স্ট্রাকচারটা লিখবো পরে উদাহরণ দিব তারপর ফার্স্ট কন্ডিশনালের যে স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ইফ প্লাস কি বলছি আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এখানে যেটা হবে শেল তারপর হচ্ছে উইল তারপর হচ্ছে ক্যান তারপর হচ্ছে কি মে এই যে শেল উইল ক্যান মে মডাল এদের পরে কি হবে বেস ফর্ম এদের পরে কি হবে বেস ফর্ম তারপর সেকেন্ড কন্ডিশনাল যেটা হবে খেয়াল করেন স্ট্রাকচারটা আমি আগে লিখছি ইফ প্লাস পাস ইনডিফিনিট কি বলছি ইফ প্লাস পাস ইনডিফিনিট এখানে কি হবে এখানে হবে উড এখানে হবে কুড এখানে কি হবে মাইট এই তিনটা কন্ডিশনাল এবং এদের পরেও কি হবে বেস ফর্ম তারপর খেয়াল করেন থার্ড যে কন্ডিশনাল সেটা হচ্ছে ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট ইফ প্লাস কি বলছি পাস্ট পারফেক্ট এখানে যেটা হবে এই যে তিনটা কন্ডিশনাল এগুলো হবে এদের সাথে কি হবে হ্যাভ আর মূল ভার্বে কি হবে ভি থ্রি আজকে আমরা এখন কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো আমরা লিখেছি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের কি বলছি আমরা স্ট্রাকচার বোর্ডে একটু খেয়াল করবেন জিরো কন্ডিশনাল মানে হচ্ছে কি ট্রু ফ্যাক্ট মানে চিরন্তন সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য যেহেতু দুইটাই সত্য তার মানে এখানে দুইটা ক্লজে কি থাকবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকবে দুইটা ক্লজে কি থাকবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা জিরো কন্ডিশনাল কোনটা দুইটাই কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মানে দুইটাই সমান দুইটাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কখন হবে চিরন্তন সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য পরে খেয়াল করেন ফার্স্ট কন্ডিশনাল হচ্ছে ইফের পরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ইফের পরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তারপর চারটা মডাল আমরা বসাই শেল উইল ক্যান মে এই চারটা মডাল এবং এদের পরে কি বসে বেসফম শোনেন আমাদের বইগুলোতে বলা আছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এখানে বলা আছে ফিউচার ইনডিফিনিট কিন্তু এই কথাটা সত্য নয় কারণ হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট বললে ক্যান এবং মে কিন্তু আসে না শুধু কি আসে শেল অথবা উইল বাট আমরা কিন্তু কি করতে পারি শেল উইল ক্যান মে বসাতে পারি তা মানে সহজভাবে মনে রাখবেন ফার্স্ট হচ্ছে কোনটা ইফের পরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট চারটা মডাল কয়টা মডাল চারটা শেল উইল তারপর কি বলছি ক্যান মে আর এই মডালের পরে কি বসে বেসফম বসে সেটা আমরা জানি আমরা বলছিলাম ফার্স্ট কন্ডিশন হলে কি কী বসে আমরা বলেন তো চারটা মডাল চারটা মডাল আর মডালের পরে কি বসে মডালের পরে বেসফম বসে সেটা তো আমরা জানি পরে সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে খেয়াল করেন ইফের পরে পাস ইনডিফিনিট সেকেন্ড কন্ডিশনটা হচ্ছে ইফের পরে কি পাস তাহলে আমাদের কি লাগবে এই যে মডাল ছিল মডালগুলোর কি করতে হবে পাস করতে হবে ইফের পরে পাস মডালগুলোর কি করতে হবে পাস এখন শেল এবং উইলের পাস আমরা কি বলেছি উড তারপরে ক্যানের পাস হচ্ছে কোট মেড পাস রুম কি মাইট তার মানে হচ্ছে উড কোট মাইট এগুলো কিন্তু মডাল আর মডালের পরে কি হবে বেসফম খেয়াল করেন সেকেন্ড হচ্ছে ইফের পরে পাস ইনডিফিনিট আর তিনটা মডাল এর পাস হবে তাই তো তিনটা মডালের কি হবে পাস পরে এদের পরে কি হবে বেসফম থার্ড কন্ডিশন হচ্ছে ইফের পরে পাস পারফেক্ট আর পাস পারফেক্ট মানে আমরা সবাই জানি হেড প্লাস কি মূল ভার্বের কি ভিত্রি আমরা যেটা বলছিলাম ইফের পরে পাস পারফেক্ট যদি থাকে এটা থার্ড কন্ডিশন আমাদের কি লাগবে উড আমাদের যেহেতু মূল বার্বের পাস পারফেক্ট পাস পার্টস পার্টিসিপল ফর্ম হয় এখানেও কি হবে পাস পার্টিসিপল মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল বসাবো তার সামনে উড হ্যাভ অথবা কুড হ্যাভ অথবা কি মাইট হ্যাভ তার মানে আমি রিপিট করছি ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে চারটা মডাল 
আর সেকেন্ড কন্ডিশনাল কি তিনটা মডালের পাস্ট আর থার্ড কন্ডিশনাল হচ্ছে এই তিনটা মডালের পাস্ট তো আছে তাদের সাথে কি হবে হ্যাভ অর্থাৎ উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ এদের পরে মূল ভার্বের কি হবে ভি থ্রি এখন আমরা যেটা করব এই যে চারটা মডাল এই চারটা মডালে চারটা উদাহরণ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব তাইলে আমাদের মোটামুটি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন আমরা যেটা করছি কতগুলো উদাহরণ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি খেয়াল করেন তো আমরা চারটা মডালে চারটা উদাহরণ দেব খেয়াল করেন প্রথম একটা বাক্য লিখছি জিরো যদি আমরা উদাহরণ দেই সেটা হচ্ছে ইফ কি লিখেছি বলেন তো ইফ ওয়াটার ফ্রিজেস If water freezes, it, তারপর কি বলছি আমরা turns into ice, turns into ice. এটা হচ্ছে আটত্রিশতম বি সি এস পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আসছে আটত্রিশতম বি সি এস পরীক্ষার প্রশ্নটা আমরা নিয়েছি আমি বাক্যটা লিখছি পরে আমি একটু কথা বলবো খেয়াল করেন ফার্স্ট কন্ডিশনালে যদি একটা উদাহরণ দেয় সেটা হচ্ছে ইফ ইউ স্টাডি ইফ ইউ স্টাডি হার্ড কি হবে ইউ উইল গেট আ জব পরে খেয়াল করেন আমি থার্ড সেকেন্ড কন্ডিশনালের একটা উদাহরণ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইফ ইউ স্টাডিড হার্ড ইফ ইউ কে বললাম স্টাডিড হার্ড যেটা হবে ইউ উড কি হবে গেট আ জব পরে থার্ড কন্ডিশনাল একটা উদাহরণ যদি আমি দিই সেটা হচ্ছে খেয়াল করেন ইফ ইউ হ্যাড আমরা যেটা বলছি আমরা যেটা বলছি ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড হার্ড ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড হার্ড কি বললাম ইউ উড হ্যাভ ইউ উড হ্যাভ কি হবে গট এন আ জব ইউ উড হ্যাভ কি হবে গট এন আ জব খেয়াল করেন চারটা কন্ডিশনে চারটা উদাহরণ আমরা দিয়েছি একটু খেয়াল করার চেষ্টা করেন আমাদের জিরো কন্ডিশন ছিল ইফের পরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পরটাও কি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আটত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষায় যে প্রশ্নটা আসছে ইফ ওয়াটার ফ্রিজেস ভার্বের সাথে এস বাই এস আছে এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আবার ইট টার্নস ইন টু আইস এটাও কিন্তু কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা আবার কি বৈজ্ঞানিক সত্য তার মানে এটা বৈজ্ঞানিক সত্য কথা এটা সত্য কথা এটা জিরো কন্ডিশনাল দুটাই কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পরে একটা বাক্য লিখেছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল ইফ ইউ স্টাডি ইফ ইউ স্টাডি এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে এটা কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য কথা না চিরন্তন সত্য কথা না তার মানে এটা কোনটা হবে ফার্স্ট কন্ডিশনাল আর যেহেতু ফার্স্ট কন্ডিশনাল এখানে আমরা চারটা মডাল থেকে যে কোনো একটা মডাল বসাইতে পারবো ইউ উইল গেট আ জব ইউ শেল গেট আ জব ইউ ক্যান গেট আ জব ইউ মে গেট আ জব পরের বাক্যটা খেয়াল করেন সেকেন্ড কন্ডিশনাল ইফ ইউ স্টাডিড হার্ড ইফের পরে পাস ইনডিফিনিট আছে যেহেতু পাস ইনডিফিনিট আছে আমাদের মডালটা কি করতে হবে পাস করতে হবে তার মানে আমরা বলছিলাম মডালের তিনটা মডালের পাস উড কুড মাইট ইউ উড গেট আ জব অথবা ইউ কুড গেট আ জব অথবা ইউ মাইট কি বললাম গেট আ জব পরেরটা তিন নম্বর যে উদাহরণটা খেয়াল করেন ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড হার্ড হ্যাড আছে মূল ভার্বের কি আছে হ্যাড আছে মূল ভার্বের ভিত্রি আছে যেহেতু পাস পারফেক্টেস আছে আমাদের কি লাগবে উড হ্যাভ কুড হ্যাভ অথবা কি মাইট হ্যাভ মূল ভার্বের যেটা হবে ভিত্রি তার মানে আমরা কি নিয়েছি উড হ্যাভ মূল ভার্বের ভিত্রি কি হবে গঠেন জব তার মানে আমি বিশ্বাস করব এই আজকের সেশনের মাধ্যমে মডালের স্ট্রাকচার মডালের ডেফিনেশন তারপর এই এই বিষয়গুলো মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে এখন আরেকটা কথা একটু বলতে চাই সেকেন্ড কন্ডিশনালে একটা কথা একটু বলা লাগবে সেটা হচ্ছে ইফ আই ওয়ার ইফ আই ওয়ার ইউ ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড টেক দ্য মানি এটা কিন্তু বিশেষ পরীক্ষায় আসছে বিয়াল্লিশতম বিশেষ পরীক্ষা বিয়াল্লিশতম বিশেষ পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা কিন্তু আসছে ইফ আই ওয়ার ইউ মানে সাবজেক্টের পরে বিভার্ভ হিসেবে সবসময় কি বসে ওয়ার বসে বুঝতেছেন বিষয়টা সেকেন্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচার ছিল ইফের পরে পাস ইনডিফিনিট টেন্স আর ইফের পরে পাস ইনডিফিনিট টেন্স আমরা বসালাম মূল ভার্ভের ভি টু বসালাম কিন্তু যদি অক্সিলারি ভার্ভ মূল ভার্ভ হয় তাহলে সবসময় এদের পরে আই এর সাবজেক্টের পরে কি হবে ওয়ার তার মানে ইফ আই ওয়ার ইউ 
I would take the key. Mani ekhane ki use korechi amra? Would. Tapor conditional sentence amra bolte chilam had darau shuru hote pare, right? Ami jodi boli khel koren to if I had much money. If I had ki bolte chhi amra much money. Eta kun conditional? If er pore subject er pore B two achhe eta kintu second conditional. এটা সমান সমান আমরা কি বলতে পারি জানেন এটা সমান সমান হচ্ছে হ্যাড আই মাচ মানি আমরা যেটা বলছিলাম ইফ আই হ্যাড মাচ মানি কে বলতে পারি হ্যাড আই মাচ মানি কোনো কারণে যদি ইফ মিসিং হয় তাহলে এই যে হ্যাড সেটা কই চলে আসে সামনে চলে আসে তার মানে হ্যাড আই মাচ মানি মানে হচ্ছে ইফ আই হ্যাড কি মাচ মানি এটা কোন কন্ডিশনাল বলেন তো এটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল তার মানে কি লাগবে উড কুড মাইট লাগবে আমি যদি এই বাক্যটাকে একটু আর একটু রিপিট করতে চাচ্ছি এই যে বাক্যটা থার্ড কন্ডিশনালের বাক্যটা খেয়াল করেন হ্যাড ইউ স্টাডিড হার্ড হ্যাড ইউ স্টাডিড হার্ড এই বাক্যটাকে কিন্তু আমি যদি বলি খেয়াল করেন তো হ্যাড আই স্টাডিড হ্যাড আই কি বললাম স্টাডিড হার্ড এটা কোন কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল আমরা যেটা বলেছিলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ দ্বারা শুরু হয় আবার কিন্তু কি হ্যাড দ্বারাও শুরু হতে পারে কোনো কারণে ইফ যদি মিসিং থাকে তাহলে হ্যাডটা কই আসবে সামনে আসবে ইফ মনে করেন মিসিং তাহলে এই হ্যাড কই চলে আসছে সামনে চলে আসছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলি শোনেন আমাদের কলেজগুলোতে প্রিন্সিপাল স্যার থাকে আবার ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার থাকে তাই তো কোনো কারণে যদি প্রিন্সিপাল স্যার মনে করেন ঢাকায় চলে গেছে তাহলে ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার কি করে দায়িত্বটা পালন করে খেয়াল করেন কোনো কারণে ইফ হয়তো কোথাও চলে গেছে তো এই যে ভদ্রলোক হ্যাড এটা কই চলে আসবে সামনে আসবে এখন খেয়াল করেন হ্যাড দ্বারা শুরু হয়েছে হ্যাড দ্বারা শুরু হয়েছে আর সাবজেক্টের পরে ভি থ্রি যেহেতু আছে তার মানে এটা কি পাস্ট পারফেক্ট তার মানে এটা কোন কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল হ্যাড দ্বারা শুরু হয়েছে সাবজেক্টের পরে ভি থ্রি নাই অন্যান্য ওয়ার্ডস আছে তার মানে এটা কোনটা হবে সেকেন্ড কন্ডিশনাল আমি আশা করব আজকের এই সেশনের মাধ্যমে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের মোটামুটিভাবে সমস্ত ডাউট আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে আপনাদের সবার প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ